ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിസ് ഹെൽപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ നാം ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പുതിയൊരു പേജ് എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കാണുമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കും മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പഴയതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അമ്മമാർക്ക് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം വ്യക്തതയോടെ തന്നെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഏവരെ ക്ഷമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ദർ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇനി എഴുതി കാണിക്കേണ്ടല്ലോ നാം ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു എന്നാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടെന്ന് മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടെന്ന് മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് നയൻ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകളിൽ ഓരോ സംഖ്യയിലും രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ വീതമുണ്ട് രണ്ടക്കങ്ങൾ വീതമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യയിലോ ആ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആ നൂറ്റി എൺപത് ഡിജിറ്റ്സ് നൂറ്റി എൺപത് അക്കങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് നൂറിൽ നൂറിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഡിജിറ്റ്സ് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുന്നു ടോട്ടൽ കാണുന്നു നയൻ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് വരിക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു അതുപോലെ സൈഡിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സും സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നോക്കുക നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ട്വൈസ് ദൻ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഏതാണ് ആ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അത് വരുന്ന വഴി ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീനിലെ ഡിജിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു വണ്ണും എയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക നയൻ ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു നയൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഡബിള് ചെയ്യുന്നു ഡബിള് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക എയ്റ്റീൻ ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദയർ വെൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് സീറോസ് ഉൾപ്പെട്ട എത്ര സംഖ്യകൾ എന്നല്ല അതിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ സീറോസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സംഖ്യകളൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മൊത്തം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ
നോക്കിക്കോളൂ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സെയ് അതായത് മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യകളിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും സെയിം ആയിട്ടുള്ള എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യകളിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും ഒരുപോലെ വരുന്ന സംഖ്യകളൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇത്രയും അല്ലേ ഉള്ളത് മുന്നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആയി മാറും അല്ലേ നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് മാത്രം മതി ഇനി ഈ സംഖ്യകളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ അല്ലേ നയൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയല്ലോ ആൻസർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നയൻ താഴെ അത് കിട്ടിയ സ്റ്റെപ്പും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് നയൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആഡിങ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ഓർ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഗീവ്സ് തേർട്ടീൻ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണോ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോഴാണോ പതിമൂന്ന് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുക ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടുക ട്വൽവ് വീണ്ടും ഫൈവ് പ്ലസ് സെവനോ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ കിട്ടിയോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാം പറയുന്നു രണ്ടും തെറ്റാണ് എത്ര മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ട്വൽവ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ കാണാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ക്യാൻ യു സബ്ട്രാക്ട് ഫൈവ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം കുറയ്ക്കാനായി സാധിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം പോലെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായി കുറയ്ക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ വൺ ടൈം ആണ് കിട്ടുക വൺ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഉണ്ട് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വെൻ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ ആ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ഏതാണ് നമ്പർ നോക്കുക ആൻസർ ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എഫ് ഒ യു ആർ ഫോർ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇടയ്ക്കുള്ളത് വായിക്കേണ്ട ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ആ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റുമുള്ള പ്രോസസ്സുകളുണ്ടല്ലോ അതും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ബുക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായി റൈറ്റ് മാർജിനുണ്ടല്ലോ അവിടെയായി പ്രോസസ്സിങ് ഏരിയ അവിടെ എഴുതാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാ